。朋友们，大家好！现在我在大山深处啊，我这个周围都是差不多原始森林一样的。然后呢，这里有一条毛的公路下去，我隐约看到这里好像有一户人家居住。看一下这里的环境啊，真的是非常漂亮。看这个群山环绕，那么。将这一户人家呢是围在这个位置，那上边呢是从这个森林之中通过的一条公路啊，它这个位置呢就相当于只有这一小段是这个毛马路啊。现在太阳大得很，已经是下午四五点了。大家看看，房子在那里，你们就说这个地方好不好吧？门前这里有一口大水塘，对吧？好像是干枯了，是不是？最近这个天气老是不下雨。你看这个房子，后面背靠大山，左边、右边都是山。这个地方是真舒服啊！这儿应该是曾经养过牛羊，还是养过什么？哇！棺材，棺材，见棺发财，朋友们，这里好大的一副棺材，这棺材超级大，这个树也是非常大，你看。你们看这边的建筑就不一样啊，这边是属于这个绥阳县，他们绥阳县这边好像是把这个房子啊木房子是建的这个二层了，左右啊，你们注意看这个。房子的左右，左边是高山，右边的山矮一点。然后，背面是靠了一个大山，所以这个房子居住的位置，是不是朋友们讲的？背靠大山，左青龙，右北虎，前面又非常向阳，从这个地方对出去，是不是这个格局？这户人家除了这个种了好多的烤烟，然后又在这里养蜂了哈。看这些地方也放了这个蜂桶，这个也是蜂桶，这个房子上也是挂的蜂桶。这好像没人在家吧？这边是做了一个偏房，然后下边还装了玻璃，上边也也装了玻璃。它这个是。三大间的一个房子，而且是两层半的。你看这个格局，这房子夏季住着多凉快，是不是？哇，漂亮漂亮！耶、yeah, ，我们看这一家人应该是一个女主人哦。看看这个衣服，这个帽子，应该是一个女主人居住在这里哦。但是人不知道到哪里去了。哎，他们这边这个房子的。构造还是比较特别的，你看下边，它是三大间一样的有中堂的这个大门，它的这个第二层同样有中堂的这个大门，这个设计我还是第一次见啊。这种房子是属于这个两层半的，像他们水乡这边为什么大多数会建两层半的房子啊？原因是他们这边的木料比较好。啊，基本上都是那种比较大的木料，因为背靠这样的大森林啊，所以是完全不缺木料的。所以他们建的房子呢，大多数就是木房子呢，大多数都是建这种两层或者说两层半的啊。你看这个房子就属于两层半，那真的是非常大。你看下边三大间的话，实际上它是七间房，那楼上呢，呃，又是三间，相当于它这一个房子的话，它有十间房哈、啊，所以。可以住好多的人。你们看这个房子啊，真的是非常漂亮啊！它是背靠大山，然后整个一圈全部是被山围住的。那么左边的山高一点，右边的山稍微矮一点，所以整个房子的格局非常好，而且是独一户居住在这里，不要太爽。房子门前就是一个水库，有这个公路呢做堤坝，把这个地方蓄水。然后房子呢背靠大山。左青龙，右北虎啊，好格局。朋友们，大家好！有很多人来问我，你们贵州有没有一些特殊的农特产品啊？当然有了，就是这种水果。我相信很多朋友都没有见到过吧，也没有吃过吧。
他浑身长满了刺儿，你一不小心的话就被他扎一下。像外地的朋友的话，看到这样的水果他也不敢吃啊，因为他也不知道怎么吃，对吧？跟大家说一下哈，这个刺梨果呢是可以吃的，而且呢营养价值非常丰富。它不单单是刺梨果上长了这么多的毛刺，它的树上呢也到处都是这种很硬的刺，很坚硬的刺。如果你不小心被它抓到的话，是非常疼的，而且是要出血的哦。那么我们去采这个刺梨果呢，一般都要戴手套啊。你不戴手套的话，很容易扎手。当然，我们有经验一点的话，可能就这样子哈、啊，用手去把那个刺呢，跟它这个，哎呦，跟它跟它跟它麻过来，对吧？把这个。地方搞掉，剩下这个刺果怎么办呢？用牙咬一下，采下来的话，它还全是毛刺，那就我们就牙齿咬一下，咬一下呢，就要把它这个里面的籽给抠掉。我们把它咬开了之后呢，就把里面的这个籽给它抠掉啊，就是这个形状的，边上依然是这么多毛刺，然后就是这样吃，刺也一块吃掉了。它是那种酸酸的、涩涩的那种味道。有人会问哈，你这样吃进去，这个刺都扎手，难道不扎嘴吗？你到这个嘴巴里面的话，这个舌头的这个敏感度非常高，它一旦碰到的话，它就会把这个刺压扁，或者说它。知道往哪个方向，它才不扎嘴哈、啊。这个咱不好描述，反正嘴巴里面是很厉害的。我跟大家说，你们不要小看这个刺梨果，虽然它很小，就比我们的大拇指大不了多少，但它的营养价值却是非常高的。它有健胃消食的一个用途啊，就是我们呃肚子很饱的情况下，我们吃几个呢，它有消食的一个作用。但是反过来。我们肚子特别饿的时候，随便吃上两三个这样的刺梨，它就有很好的这种饱腹感。所以说呀，它是补充能量非常好的一种野生的刺梨。你要吃它呢，有可能你要被扎好几下。你看，刚刚我为了吃它也被扎了几下，而且我还是有经验的，对吧？刚才我们说了，这个刺梨果它的营养价值非常高。那它高在哪里呢 ？VC 含量非常高，它的 VC 含量是苹果的六百倍。是猕猴桃的二十倍，是柑橘的一百多倍，所以，假如说我们需要 V C 的情况下，你吃任何东西都没有吃这个刺梨果来的实在，所以这就是它的价值，而且它里面还含 V P、V C、S O D。如果说是生吃的话，它这个口感确实是很一般。不过呢，现在这个刺梨果呢，已经是加工成了很多的一些产品啊，比如说把它。晾干啊，晒干之后呢，可以拿来泡酒啊，是非常好的。啊、还有做成这种刺梨干呀，把它做成这个刺梨汁儿啊，等等啊。现在呢，就有很多的这个延伸产品出来，比如说把它浓缩成这样的刺梨原液，那这个呢，就喝起来口感要好很多，而且它的 VC 含量呢，也全部提取出来了。大家可以看看哈。我们每一百毫升的这个次梨原液呢，它的 VC 含量啊是八百毫克，天然 SOD 呢是五万三千优个单位，次梨多酚呢是一千毫克，这个含量是超级高的。我们一瓶呢是五十毫升，那实际上它的天然维生素呢就是四百毫克啊，天然 SOD 呢就是两万六千五百优，次梨多酚呢就是五百毫克。我们人体呢一天。一般需要一百毫克的维生素 C 就可以了，特殊人群呢可能多一些。这一瓶的含量是四百毫克的维生素 C， 我们喝这么一瓶这个次梨原液就能够超过我们一天所需要的 VC 含量，所以你是不是特别容易补？而且我告诉大家哈，我们去补维生素 C 的时候，很多都是合成的，那么它不能促吸收。而我们的次梨原液里面，它含有天然的 VP，VP 就是促 VC 吸收的。也就是说，我们喝这样的次梨原液的话，它是更容易被我们吸收的。朋友们，我要告诉大家的是，次梨原液它被称为液体黄金，它对我们人体的营养价值是
非常非常高的，而它的医学方面的东西我们是不能讲的，所以大家可以更多的去了解。比如说我现在喝这一瓶这个赤梨原液啊，我喝给你们看一下。五十毫升，两口就喝下去了，营养就吸收的满满的。你们知道这一瓶它是四百毫克的这个天然 VC 含量。假如说你要去吃水果来补充这个 VC 的话，你要吃多少呢？你要吃十公斤的苹果，而且它的吸收程度是不如喝这个原液来的好的。朋友们，每天让你吃十公斤水果，你吃不吃得下去？所以我要跟大家说，你们要更多的去关注一下我们贵州的这种特殊水果赤梨，那绝对是二十一世纪对于水果最牛的发现。我相信这个产业可能在贵州会发展越来越好，因为这真的是一个好东西。最后呢，再跟大家说一下这个赤梨果哈，假如说你在山上看到有这个赤梨果呢，你就可以直接吃的啊，不用担心啊，它虽然是刺儿头不好弄，但可以吃。而且是冲击很好的这种野生果啊，吃几个就能有饱腹感啊，非常适合野外生存的这么一种水果。那么你也可以把它采回家，晒干之后呢，拿来泡酒啊，也是非常好的。第三一个呢，你可以加工成果脯，你也可以自己加工啊，没有问题的。自己拿回去之后煮一煮，然后把它晒干也是可以的。你也可以榨汁啊，把这个水果拿回去。把里面的籽抠出来，然后把这个东西去掉，那你就可以用榨汁机来榨汁，榨鲜果汁，那吃起来是不是又是另一番的味道呢？好了，朋友们，今天的这个赤梨呢，就跟大家介绍到这里，大家可以更多的关注一下我们贵州的好产品，还有很多很多是你们不知道的哟。